Историю Великой Отечественной начали писать с первого дня войны, но до сих пор в ней много незаполненных страниц. В Мурманской области поисковики по крупицам восстановили один из эпизодов битвы за Заполярье. Они подняли с дна озера штурмовик Ил-2, сбитый в 43-м. Экипаж остался жив. Энтузиасты планируют восстановить самолет и даже вернуть его в небо. Репортаж Антона Пономарева. Первая из воды появляется кабина пилота и стрелка. Следом кран вытягивает из озера кривое целый самолет с хвостовой частью, крыльями и парой реактивных снарядов из боекомплекта. За подъемом самолета внимательнее всех наблюдает Евгения Скопинцева о том, что это тот самый Ил-2 ее отца. Она узнала несколько дней назад, когда водолазы отыскали бортовой номер затонувшего штурмовика. Когда начали поднимать самолет, у меня такое ощущение было, что прямо слезы, вот комок подворачивает, подкатывает к горлу. Слезы наворачиваются на глаза и я вот совершенно четко себе представила отца на борту этого самолета как он поднимался туда в шлемофоме в эту огненную мясорубку тем ноябрьским вечером 43-го в Заполярье Валентин Скопинцев летел бомбить немецкий аэродром. Но фашисты оказали жесточайшее сопротивление из земли и с воздуха. Советские штурмовики падали один за другим. Экипаж Скопинцева тоже летел между жизнью и смертью. У изрешеченной пулями и снарядами машины заклинила пушку. К тому же на хвосте Уила сидел более маневренный мессер Шмидт. Но тяжело раненому стрелку Владимиру Гуменному удалось спасти и себя, и пилота. Штурмовик подбил Наседавший на него мастер 109 и вот эти гирзы, возможно, как раз одна из этих гирз поразила самолет врага. Ил-2 все равно пришлось вынужденно сажать на брюхо, приземляться где-либо еще, кроме замерзшего озера. На машине с вышедшими из строя шасси было смертельно опасно. Теперь спасать друга пришлось уже летчику Скопинцеву. Он вытащил стрелка и три километра нес его до аэродрома. После выписки из госпиталя Скопинцев продолжил летать снова на Илах. Всего он совершил 50 боевых вылетов. 50 вылетов на Ил-2 – это очень много в ходе войны. В среднем через 2-3 вылета как бы ну, летчики зачастую гибли. Ввиду того, что он работал на небольшой высоте, это был штурмовик поля боя, значит, по нему стреляли даже из пистолета. Значит, в ходе войны были случаи, когда значит, в радиаторе двигателя, но, к сожалению, пока самолет не подняли, находили даже фуражки гитлеровцев. Настолько низко работал этот штурмовик. Штурмовик Ил-2 – самый массовый самолет Великой Отечественной. Немцы вы называли его летающим танком и бетонным самолетом из-за частично бронированного корпуса и вооружения. Поврежденный Ил-2 Валентина Скопинцева задолго до современных поисковиков пыталась спасти эвакуационная бригада. На подводных съемках видно, что аппарат частично разобран, а к обтекателю винта прикреплен мощный трос. Но буксира в 43-м самолет не дождался, а синий лед не выдержал весом многотонной машины. Холодное заилинное озеро сохранило Ил именно таким, каким его покинул экипаж почти 70 лет назад. В этом состоянии это найти этот самолет очень сложно, потому что большинство самолетов погибали, падали, а если с бомбой нагрузкой, то и взрывались. А вот такие посадки, вынужденные на воду или на лед, это большая редкость. Сейчас поднятым самолетом занимаются техники и историки из проекта это крылатая память победы. Они собираются полностью восстановить Ил-2, поставить его на крыло, а со временем даже пролететь на нем над Красной площадью во время авиапарада в честь Великой Победы. Антон Пономарев, Сергей Расюк, Первый канал.